அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அருமையான குரு நண்பர்களே அன்பிற்கினிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சொர்க்கத்தை தங்களுடைய காலடியிலே வைத்திருக்கின்ற அருமை தாய்மார்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே உங்களுடைய மேலான துவாவில் நாள்தோறும் நான்கு விஷயங்கள் என்ற தலைப்பிலே சிறப்பாக ஒரு மாதத்தை கடந்து இந்த பயான் நிகழ்வு நடைபெற்றிருக்கிறது ஷல்லா தொடர்ந்து நடைபெறும் உங்களுடைய மேலான துவாவை நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நான்கு விஷயங்களை இப்போது நாம் பார்ப்போம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் மன்னவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு ஏராளமான கட்டளைகளை இட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் எடுகிற கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறவர்கள் இம்மை மறுமை வாழ்விலே வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கடந்த கால மக்களுடைய வரலாற்று உண்மை அந்த வகையிலே சல்லா அலி வசல்லம் இட்ட ஒரு நான்கு கட்டளைகளை இன்ஷால்லா என்று பார்ப்போம் ஒன்று குழு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அம்சங்களிலே ஒன்று அழகிய உணவு ஹலாலான உணவு மனிதன் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு அவன் வல்ல இறைவனை வணங்குவதற்கு அவனுடைய உடலிலே சக்தியை தருகின்ற அற்புதமான உணவை பெருமானார் சல்லா ஒலிய செல்ல மன்னவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு சாப்பிட சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த உணவை எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்பதையும் பலதரப்பட்ட ஹதீஸ்களின் மூலமாக நமக்கு செல்லல்லா ஒலிய செல்லம் சொல்லித்தருகிறார்கள் முறையாக சாப்பிடுங்கள் என்கிறார்கள் பாதி வயிறு சாப்பிடுங்கள் என்கிறார்கள் பசித்தவுடன் சாப்பிடுங்கள் என்கிறார்கள் இரவில் விரைவாக சாப்பிடுங்கள் மருத்துவ உலகம் சொன்னது போராம் மாணவி சல்லல்லா ஒலிவ செல்லம் மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டியதுதான் குரானிலே எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு அற்புதமான சூறா சின்ன சூறா லேலாஃபி குரைஷ் அந்த சூறாவுடைய கடைசி பகுதியிலே அல்ல ரஹ்மான் இப்படி சொல்லுவான் பசி ஏற்படும் போது உங்களுக்கு உணவை தந்தானே அவர்களுக்கு உணவை தந்தானே அந்த அல்லாஹுவை அந்த அல்லாஹுவை அந்த ரப்பை காபாவை படைத்த ரப்பை அவர்கள் வணங்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகிறார் அப்ப இந்த வசனங்கள் ஏராளமான கருத்துகளை தாங்கி நின்றாலும் அதிலே ஒன்று பசித்தால் சாப்பிடுங்கள் என்பது என்று மருத்துவ உலகமும் இதைத்தான் சொல்லுகிறது பசிக்காமல் சாப்பிடாதீர்கள் இரவு நேரத்திலே பிள்ளைகள் சாப்பிடாமல் தூங்கிவிட்டால் விட்டுவிடுங்கள் காலையில் எழுந்தது சாப்பிடட்டும் தூங்குகிற பிள்ளையை எழுப்பி கொடுக்கிற உணவின் மூலமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது அந்த உணவால் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்று மருத்துவ உலகம் கூறுகிறது தொலைக்காட்சியை தொலைபேசி தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டு சாப்பிடுவதனால் மனிதனுக்கு இதே நிலைதான் ஏற்படும் தொலைக்காட்சியை பார்க்கிற போது சாப்பிடாதீர்கள் சாப்பிடுகிற போது தொலைக்காட்சியை பார்க்காதீர்கள் குழந்தைகள் தொலைக்காட்சியை பார்க்கிற போது சாப்பாடு கொடுக்காதீர்கள் குழந்தைகள் சாப்பிடுகிற போது தொலைக்காட்சிகளை காட்டாதீர்கள் என்று மருத்துவ உலகம் சொல்லுகிறது முறையாக சாப்பிடுங்கள் என்ற ஒரே ஹதீசை வைத்து அத்தனை விளக்கத்தையும் செல்லல்லா ஒலிய செல்ல மன்னவர்கள் அதற்குள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே சாப்பாடு நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல அந்த உணவை தந்த அந்த ரப் ரிசுக்கை தந்த ரப்புல் ஆலமீனை அதனுடைய ஆரம்பத்திலும் புகழ வேண்டும் கடைசியிலையும் புகழ வேண்டும் தொடங்குகிற போது இஸ்மில்லா என்று சாப்பிட வேண்டும் அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் அல்லாவின் பெயரை கொண்டு சாப்பிடுகிறேன் என்று சாப்பிடுகிற போதுதான் அந்த உணவிலே நமக்கு பறக்க தூண்டு இல்லையேல் நமக்கும் உலகத்திற்கும் நபிமார்களுக்கும் வலிமார்களுக்கும் இறைநேச செல்வருக்கும் எதிரியாக இருந்த ஷெய்தான் நம்முடைய உணவிலே பங்கு போட்டுக் கொள்வான் என்று மாணவி சல்லல்லா ஹலைவ செல்லம் அவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் எனவே சாப்பிடுகிற போது பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிட வேண்டும் இடையிலே சொல்லாமல் வறந்து விட்டு இடையிலே ஞாபகம் வருகிற போது பிஸ்மில்லாஹி அவ்வலகு வாஹு ரப்பே நான் இந்த உணவில் ஆரம்பத்தில் பிஸ்மில்லாவை மறந்தாலும் அதனுடைய ஆரம்பத்திற்கும் கடைசிக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் என்று இடையிலே இந்த துவாவை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் சரி அல்லா தந்த அருமையான ரிசுக்கை உணவை இஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்டு முடித்ததற்கு பிறகு நன்றி கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவை உணவை தந்த அல்லாவிற்கு நன்றி சொல்வது கடமை 
நன்றியை ஒருபோதும் மறக்கக்கூடாது என்பதை நாம் எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் சல்லாஹ் அலி செல்லம் அழகான ஒரு துவாவை சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்ஹம்துல் இல்லா அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் அல்லதி அத்தாமனா வசக்கானா எங்களுக்கு உணவை தந்து எங்களுக்கு அந்த உணவை தாங்கி நிற்கின்ற தண்ணீரையும் தந்தானே எங்களுக்கு உணவை தந்து எங்களுக்கு குடிபானத்தையும் தந்தானே அந்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் எங்களை முஸ்லிம்களாக வாழ வைத்தானே அல்லாவிற்கு கட்டுப்பட்டவனாக வாழ வைத்தானே அந்த அல்லாவிற்கு எல்லா புகழும் என்று துவாட்சியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய வீடுகளிலே சாப்பிடுகிற போது போதுகிற இந்த துவா வேறு ஒரு நண்பர் அழைக்கிறார் ஒரு விருந்திற்கு அழைக்கிறார் வேறு யாராவது ஒருவர் உணவை வாங்கி தருகிறார் என்றால் அவருக்கும் எப்படி துவா செய்ய வேண்டும் என்று சலல்லா அலி செல்லம் சொல்லித் தருகிறார்கள் அல்லாஹும் அத் இம்மன் அத் அமனா வஸ்கீமன் சக்கானா அப்படியே எனக்கு உணவு தந்தவனுக்கு நீ உணவு கொடு எனக்கு தண்ணீர் தந்தவனுக்கு நீ தண்ணீர் கொடு என்று அவருக்கும் சேர்த்து நவிகள் நாயம் சலல்லா அலி செல்லம் துவாட்சியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இங்கே இன்னொன்றையும் யோசிக்க வேண்டும் ஹோட்டல்களிலே போய் சாப்பிடுகிறோம் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு நாம் சாப்பிட்டதற்கு பணம் கொடுக்கிறோம் ரசி பில் கொடுக்கிறோம் சாப்பிட்டதற்கு பணம் வாங்கிய நாம் அவருக்கு துவா செய்ய வேண்டுமா என்றால் ஹோட்டலிலே போய் சாப்பிட்டாலும் ரப்பே எனக்கு உணவு தந்தவனுக்கு நீ உணவு கொடு என்று கேட்டாக வேண்டும் எனக்கு தண்ணீர் தந்தவனுக்கு நீ தண்ணீர் கொடு என்று கேட்டாக வேண்டும் ஏன் நம் கையில் இருக்கின்ற பணத்தை வைத்து சாப்பிட முடியாது உணவு அந்த உணவு எவன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறதோ அது நாம் பணம் கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் அவருக்கும் சேர்த்து துவா செய்ய வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லித் தருகிறது ஆக சலல்லா அலி இஸ்லாம் சாப்பிடுங்கள் என்றார்கள் அடுத்து குடியுங்கள் என்றார்கள் குழு ஒஷரபு இரண்டாவது குடியுங்கள் என்றார்கள் சாப்பிடுகிற விஷயத்திற்கு என்னென்ன சட்டங்கள் எல்லாம் பொருந்துமோ அவைகளில் மிகிதமானது குடிப்பதற்கும் பொருந்து மூன்றாவதாக தான தர்மங்கள் செய்யுங்கள் உலகத்தில் மனிதனை இன்று பாதுகாப்பதே அவன் செய்கிற தான தர்மங்கள் தான் வரலாற்று பின்னணியிலே பார்த்தால் ஏராளமான வரலாறுகள் தான தர்மத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கிற பாதுகாப்பு ஒரு மனிதனுக்கு வர இருந்த ஆபத்துகள் விலகி போகின்ற போகிற நிகழ்வுகள் எல்லாம் ஏராளம் வரலாற்றிலே உண்டு எனவே மூன்றாவதாக தான தர்மங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொன்ன சொல்லல்லா அலி செல்லம் நான்காவதாக வல்பசு வல்பசு மாலம் யுஹாலித் நீங்கள் ஆடை அணியுங்கள் ஆடை இல்லா மனிதன் அரை மனிதன் ஒரு மனிதன் கண்ணியப்படும் பொழுதே அவன் அணிந்திருக்கிற ஆடையை வைத்துத்தான் ஆடை அணிந்திருங்கள் அந்த ஆடையில் வெள்ளை ஆடையை செல்லல்லாவலே செல்லும் பிரியப்படுகிறார்கள் பள்ளிக்கு வருகிற போதும் நீங்கள் மன்னரைக்கு செல்லும் போதும் வெள்ளை ஆடையோடு இருங்கள் என்று செல்லல்லாவலே செல்ல உபதேசம் செய்கிறார்கள் பாருங்கள் நம்முடைய சமுதாயத்திலே பரவலாக பார்க்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவிற்கு வருகின்ற பெருமக்கள் மிகிதமாக வெள்ளை ஆடையோடு தான் வருவார்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவிற்கு வருகிற போது வெள்ளை ஆடையோடு வருகிறார்களோ இல்லையோ ஆனால் வஃபாத்தாகிவிட்டால் வெள்ளை ஆடையோடு தான் நாம் மன்னரையை சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் சல்லா அலி செல்லம் சொல்லுகிறார்கள் வெள்ளை ஆடையோடு பள்ளிக்குள் வாருங்கள் வெள்ளை ஆடையோடு மண் மன்னரைக்கு செல்லுங்கள் என்றார் எனவே அந்த ஆடையை நாம் அணிகிற போதும் கூட ரப்பே எனக்கு என் வானத்தை மறைக்கிற ஒரு அற்புதமான ஆடையை தந்த அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் என்று துவா செய்ய வேண்டும் என்று அருகில் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்லித்தருகிறார்கள் ஆடை அது மனிதனுடைய வானத்தை மறைப்பதற்கு போதுமானது அந்த ஆடையிலே பெருமை வீண் விரயம் இவைகள் எல்லாம் அல்லாவிற்கும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் பிடிக்காது என்பதை சல்லுல்லா அலி வசல்லம் அன்னவர்கள் இந்த ஹதீசிலே சொல்லித் தருகிறார்கள் பெருமை இல்லாத ஆடையை அணியுங்கள் வீண் விரயம் இல்லாத ஆடையை அணியுங்கள் கரண்டைக்கு கீழே வீதியை அதாவது கூட்டிக் கொண்டு செல்லுகின்ற ஆடை மனிதனுக்கு தேவையில்லை நஜிசுகளை தன்னுடைய ஆடையிலே எடுத்துக்கொண்டு அந்த நஜிசுகளை தன்னுடைய கால் பகுதியிலே தேய்த்துக் கொண்டு போகின்ற ஆடை மனிதனுக்கு தேவையில்லை அதனாலே சல்லல்லா அலி வசல்லம் மன்னவர்கள் எந்த மனிதன் தனது ஆடையை கரண்டைக்கு கீழே இழுத்த வண்ணம் செல்லுகிறானோ அவன் நரகம் செல்வான் என்று எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அதர துமர் அலி அல்லாஹு தலான்கு ஒரு அகதியால் குத்தி தள்ளப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கும் போது அவர்களை விசாரிப்பதற்காக நூற்று கணக்கான சகாபாக்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்களாக வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு இளைஞனும் அவருடைய பரிதாப நிலையை பார்த்து கொண்டே விசாரித்து விட்டு போகிறான் அவனுடைய ஆடை கரண்டைக்கு கீழே இருப்பதை பார்த்த அதர சுமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் 
மகனே இங்கே வா என்று சொல்லி அந்த குற்றுயிராக கிடக்கிற நேரத்திலும் கூட இர்ஃபா இசாரக் உன்னுடைய ஆடையை உன்னுடைய கைலியை கரண்டிக்கு மேலே தூக்கி உடுத்து அது உன்னுடைய ஆடையை சுத்தப்படுத்தும் உன்னை படைத்த ரப்புக்கும் உனக்கு அவன் மீது உனக்கு ஒரு பயத்தை தரும் தக்குவாவை தரும் என்று சொன்னதை முகாரி ஷெரீப் போன்ற ஹதீஸ் கரங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார் எனவே அருமையான பெருமக்களே இன்றைய இந்த நான்கு விஷயங்கள் முக்கியமானது உணவு அடுத்து ஆடை இந்த விஷயத்திலே நாம் கவனமாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டால் ஈருலகம் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இந்த ஹதீஸ் மீர் கூறப்பட்ட நான் வாசித்த ஹதீஸ் அகமது என்ற கிதாபில் நசை என்ற கிதாபில் இவனு மாஜா ஆகிய இந்த மூன்று கிதாபுகளிலையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வல்ல ரஹ்மான் அவனுடைய அவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை அவனுடைய ஹபீப் நாயம் சல்லா அலி சொல்ல மன்னவர்களுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு நமக்கு நல்தி செய்வானாக என்று துவா செய்தவனாக நாளை மற்றொரு நான்கு விஷயத்தில் சந்திப்போம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து